എല്ലാവർക്കും സുധർമാസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വണ്ണിലെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എറേഴ്സ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് എറേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ക്വാണ്ടിറ്റീസിലും മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലും കുറേ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാബിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ലാബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ മെഷർമെൻറ്റിലും കുറച്ച് 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 എറേഴ്സ് കടന്നുകൂടും അപ്പോൾ ആ എറർ കടന്നുകൂടിയത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ എറർ എറേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എറേഴ്സ് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം സെഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെഡിലുള്ള എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഇസ് സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു വാല്യൂ നമ്മൾ അതൊന്ന് കൂടുകയോ കുറയോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂന്ന് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എൻ്റെ എറർ എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ എന്താണ് എയിലുള്ള എറർ എയിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന ചേഞ്ച് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എറർ എന്താണ് എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ എ ആണ് എന്ത് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം എ പ്ലസ് ബി നോക്കൂ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് എയും ബിയും ഒന്നിച്ചെടുത്ത് എ ബി എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് സെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തത് അഡീഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരുന്നത് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി നമ്മൾ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള എററും ആഡാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ എററ്സ് ആഡ് ആവും അബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ആഡ് ആവും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇൻ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതേപോലെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്താലോ സെറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് സെഡിലുള്ള എറർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ ഇവിടെ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരും എ മൈനസ് ബി പിന്നെ വരുന്നത് നോക്കണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും It's equal to a minus b plus or minus delta a plus delta a plus or minus delta b. Okay. Now here we have a minus. Here we have a minus b minus. Now here we have a minus. We have a minus uncertainty.
temperature of two bodies measured at a thermo by a thermometer are T1 is equal to 20 degree plus, uh, plus or minus 0.5 degree Celsius and T2 equals 50 degrees Celsius plus or minus 0.5 degree Celsius. Calculate the temperature difference and error therein. The temperature difference in the T2 minus T1. T2 minus T1 is equal to 50 plus or minus 0.5 minus 20 plus or minus 0.5. Degree Celsius are Okay, degree Celsius. All degree Celsius are Degree Celsius. Now, error in the formula is A minus B plus or minus delta A plus delta B. Now, we have 50 minus 20 plus or minus delta A 0.5 plus 0.5. Now, we have the value 30 degree Celsius plus or minus 1 degree Celsius. This is the error. Final temperature is temperature difference is 30 minus 30. अब इत्र change वरा 30 degree Celsius नो ओरे degree कोरावो कोड देले वरा अपन नम्रे ये रेंडे values नम्रे subtract ये बम I error रंदे ये error add आवो add आवो बो अन्य किले 29 degree आवा मालेंगे 31 degree Celsius आवा ये सा operation चाहिए बम subtraction operation चाहिए बम अद आने इधर simple equation simple example आने अपन नम्रे आधे मंसिला कंडर नंदा चा नम्रे Errors add or subtract or value in the code error adding or subtraction chai, addition or subtraction chain bo add errors um add out. Okay? Subtract yimbodum error add out. Subtract out error subtract all the or make an apple. That is the equation wise explanation and A B in the question. Now, we will the problems in the next video. Now, we will do the same Okay? Uh, then the practice problems are uh, next video. Okay? When two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers. The relative error in the normal when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers. Now, we the equation which is the statement. Z is equal to AB. This is the multiplication. Z is equal to AB. Z plus or minus delta Z. This is Z plus or minus. I am going to multiplication. But the answer is Z. That is the variation. Plus or minus delta Z. Function is the multiplication. A plus or minus delta A multiplied by B plus or minus delta B. Okay? We will expand the bracket. A, B plus or minus B delta A plus or minus A delta B A delta B plus or minus delta A delta B. This is just expansion of bracket. This is the same thing. We will do the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Divide. LHS by Z and RHS by AB. And the jump on the LHS in a number Z don't do RHS in a AB on don't divide yam bona. AB nor nanda Z and yan up and decide the number of difference on nulla. Equation maro nulla. Okay. Abum Z by Z to three one one delta Z by Z delta Z by Z to three plus or minus. Delta Z by Z. Equation le namle LHS left hand side na Z ondo right hand side na AB ondo divide yam bohane. Okay? Bi AB by AB veru. Apa thera veru one plus or minus B delta A divided by AB. Apo veru B cancel a vile. Apa thera veru delta A divided by A na veru. Plus or minus A delta B by AB. Apa thera veru a delta B by AB in the room, a molar A in the area A under the cancel of a delta B by B plus or minus pin in the room delta A delta B by AB. 
അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ എയും ഡെൽറ്റ ബിയും നല്ല സ്മോൾ വാല്യൂസ് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ ഡെൽറ്റ എ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ബി ആർ വെരി സ്മോൾ സോ ഡെൽറ്റ എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ബി വി ആർ ഗോയിങ് ടു നെഗ്ലക്ട് ഇറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി നമ്മൾ കുഞ്ഞു വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പിന്നെയും ചെറുത് ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ ആവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ ഡെൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെഗ്ലക്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ എയും ഡെൽറ്റ ബിയും ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂസ് നല്ല ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും വണ്ണും വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ സെഡ് ബൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് റിലേറ്റീവ് എറർ ആണ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് എറർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് എറർ ആണ് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എറേഴ്സിന്റെ സം ഇൻഡിവിജ്വൽ റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സിന്റെ സം ആയിരിക്കും വെൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഓർ ഡിവൈഡ് ദ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻ ദ റിസൾട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് ഇൻ ദ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് മനസ്സിലായാലോ ഡിവിഷനിലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ സെയിം മെത്തേഡിൽ എറർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പവർ വന്നിരുന്നു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഇൻ ടു എ അല്ലെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ സെഡ് ബൈ സെഡ് എന്താ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇവിടെ എന്താ ബിക്ക് പകരം എ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പവർ ആയത് കാരണം സെയിം വാല്യൂ ആയത് കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഡെൽറ്റ സെഡ് ബൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ബിക്ക് പകരം എന്താ എ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരും ടു ടൈംസ് ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മള് ഒരു എ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ സെഡ് ബൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടൈംസ് ഡെൽറ്റ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇതാണ് നമ്മളൊരു പവർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു പി ബി റേസ് ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സി റേസ് ടു ആർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ബൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫോമുല എന്താ എൻ ടൈംസ് അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം എൻ ടൈംസ് പി ടൈംസ് ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ബിന്റെ എന്താ ക്യു അല്ലെ ക്യു ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി പ്ലസ് സി റേസ് ടു ആർ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഡൗട്ട് വരിക അപ്പൊ സി റേസ് ടു ആർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നാലും അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്ക് സി റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ആവും അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും എ പി ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ക്യു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി പ്ലസ് ആർ ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി ഇതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എററാണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ എക്സ് റേ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് എക്സ് എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം